नमस्कार मित्रांनो आज आपण दशांश अपूर्णांकाची वाजबाकी कशी करायची ते आपण पाहणार आहोत दशांश अपूर्णांकाची वाजबाकी करण्यासाठी आपण काही उदाहरण पाहू पहिलं उदाहरण आहे पस्तीस दशांश चिन्ह सात वाजा चौदा दशांश चिन्ह तीन बरोबर किती इथे आपण खप्पे आखून घेणार आहोत अशा पद्धतीने आपण चौकट आखलेले आहेत यामध्ये आपण पस्तीस दशांश चिन्ह सात हे मांडलेले आहेत वजा चौदा दशांश चिन्ह तीन यांची आपल्याला वजा बाकी करायचे आहेत तर दशांशाच्या घरात सात आहेत आणि तीन आहेत ह्या दोन अंकांची वजा बाकी करायची सातामधून तीन गेले चार राहिले दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह द्यायचंय नंतर एकाच्या घरात पाच आहे आणि चार आहे यांची वाजा बाकी करायची पाचातून चार गेले एक राहिला त्यानंतर दशकाच्या घरामध्ये तीन आहे आणि एक आहे यांची आपल्याला वाजा बाकी करायची तिनातून एक गेला दोन राहिले मग दिलेल्या दशांश चिन्हाच्या वाजा बाकीचं उत्तर आलं एकवीस दशांश चिन्ह चार यानंतर आपण दुसरं उदाहरण पाहू तेहतीस दशांश चिन्ह सहा वजा नऊ दशांश चिन्ह शून्य तीन बरोबर किती यासाठी आपण चौक टाकून घेऊ अशा पद्धतीने आपण चौक टाकलेली आहे यामध्ये दिलेल्या संख्या मांडू तेहतीस दशांश चिन्ह सहा आता सहाच्या पुढं आपल्याला शून्य द्यावं लागणार कारण दुसऱ्या दशांश चिन्हामध्ये नऊ दशांश चिन्ह शून्य तीन दोन घरं आहेत त्यामुळं सहाच्या पुढं आपल्याला शून्य द्यावं लागणार आहे त्यानंतर वजा नऊ दशांश चिन्ह शून्य तीन तर ह्या दशांश आपण नकाची वजा बाकी करण्यासाठी शून्यामधून तीन जात नाही त्यामुळं शेजारच्या घराकडून सहाकडून एक हातचा घेतला ते ते पाच राहिले मग शतांशाच्या घरामध्ये दहा ही संख्या तयार झाली दहा या संख्येमधून तीन ही संख्या वजा केली तर सात बाकी राहते त्यानंतर पाच दशांशाच्या घरात आहेत त्यामधून शून्य वजा केले तर पाच बाकी राहते दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह द्यायचं आहे त्यानंतर तीन या संख्येतून तीन या संख्येतून नऊ जात नाही म्हणून शेजारच्या घराकडून हातचा घेतला तिथे दोन राहिले आणि इथं तेरा झालेले आहे तेरा या संख्येतून नऊ ही संख्या वजा केली तर चार बाकी राहते दोन या संख्येतून वजा करायला काही नाही दोन ही संख्या जशाच तशी लिहायची मग दशांश चिन्हाच्या वजा बाकीचं उत्तर आलेलं आहे चोवीस दशांश चिन्ह पाच सात यानंतर आपण तिसरं उदाहरण पाहू नऊशे पाच दशांश चिन्ह पाच वजा सदोतीस दशांश चिन्ह सहा नऊ तीन बरोबर किती यासाठी आपण चौकटी आखून घेऊ या पद्धतीने आपण चौकट आखलेलं आहे तर या चौकटीमध्ये आपण दिलेल्या संख्या लिहू नऊशे पाच दशांश चिन्ह पाच याच्या पुढं आपल्याला शून्य द्यायचे आहेत एक शून्य आणि दुसरा शून्य कारण पुढच्या संख्येमध्ये दशांश चिन्हानंतर तीन घरं आहेत त्यामुळं आपल्याला पाच नंतर दोन शून्य देणे गरजेचे आहेत वजा सदोतीस दशांश चिन्ह सहा नऊ तीन तर आपल्याला या संख्येची वजा बाकी करायची आहे तर शून्यामधून तीन जात नाही म्हणून शेजारच्या घराकडून आपण हातचा घ्यायचा आहे म्हणून शेजारच्या घराकडे पण शून्य आहे त्यामुळं आपण पाचाकडून हातचा घेऊ तर इथे चार राहिलेले आहेत त्यानंतर दशांशाकडून हातचा घेतल्यानंतर शतांशाच्या घरात दहा ही संख्या तयार झाली आता शतांशाच्या घरामधून पुढच्या घरामध्ये आपल्याला हातचा देता येतो त्यामुळं दहाकडून हातचा घेतल्यानंतर शतांशाच्या घरात नऊ राहिले आणि पुढच्या घरामध्ये 
दहा ही संख्या राहील दहा या संख्येमधून तीन ही संख्या वजा केली तर सात ही बाकी राहते त्यानंतर नऊ या संख्येमधून नऊ ही संख्या वजा केली तर शून्य बाकी राहते त्यानंतर चार या संख्येमधून सहा ही संख्या जात नाही मग काय करावं लागेल आपल्याला तर पाचाकडून एक हातचा घ्यावा लागणार आहे तर पाचाच्या घरामध्ये एकाच्या घरामध्ये चार ही संख्या राहते आणि दशांशाच्या घरामध्ये चौदा ही संख्या तयार होते त्यानंतर चौदा या संख्येमधून सहा ही संख्या वजा केली तर आठ बाकी राहते यानंतर दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह द्यायचं त्यानंतर चार चार या अंकामधून सात हा अंक जात नाही म्हणून शेजारच्या घराकडे जायचंय मग तिथं पण शून्य आहे तिथून हातचा घेता येत नाही मग नावाकडून आपण हातचा घेतला तर आठ शिल्लक राहिले त्यानंतर दशकाच्या घरामध्ये दहा ही संख्या तयार झाली आता आपण एकाकाकडं एक हातचा देऊ शकतो त्यामुळं तिथे नऊ राहिले त्यानंतर एकाकाच्या घरामध्ये चौदा ही संख्या तयार झाली चौदामधून आपल्याला सात वाजा करायचे तर सात बाकी राहते त्यानंतर नऊ या संख्येमधून तीन ही संख्या वजा करायची आहे तर सहा ही संख्या बाकी राहते आठ या संख्येतून वजा करण्यास कोणता अंक नाही त्यामुळे आठ ही संख्या जशी तशी खाली लिहिली दशांश अपूर्णांकाची वजा बाग केल्यानंतर आठशे सदुसष्ट दशांश चिन्ह आठ शून्य सात हे उत्तर मिळतात यानंतर चौथं उदाहरण दोनशे चौतीस दशांश चिन्ह शून्य शून्य चार वजा सत्त्याण्णव दशांश चिन्ह शून्य नऊ पाच बरोबर किती तर इथं आपण चौकटे आखून घेऊ इथे आपण चौकटे आखलेले आहेत दिलेली वाजा बाकी आपण याच्यामध्ये मांडू दोनशे चौतीस दशांश चिन्ह शून्य शून्य चार वजा सत्त्याण्णव दशांश चिन्ह शून्य नऊ पाच यांचे आपल्याला वाजवाची करायचे चारामधून पाच जात नाही त्यानंतर आपण शतांशाच्या घराकडे गेलो तिथं शून्य आहे तिथून हातचा घेता येत नाही दशांशाच्या घराकडे गेलो तिथं तिथून सुद्धा हातचा घेता येत नाही त्यानंतर एकाच्या घराकडे चार आहे तिथून आपण हातचा घेऊ शकतो तिथून एक हातचा घेतला तिथं तीन राहिले मग दशांशाच्या घरामध्ये दहा ही संख्या तयार झाली आता दशांश हा आपल्याला हातचा देऊ शकतो त्यानंतर दहाकडून एक घेतला हातचा तर तिथं नऊ राहिले मग शतांशाच्या घराकडे दहा ही संख्या तयार झाली आता शतांश पुढच्या घराला हातचा देऊ शकतो शतांशाच्या घरामध्ये नऊ राहिले आणि च्या घरामध्ये चौदा ही संख्या तयार झाली मग चौदामधून पाच गेले नऊ बाकी राहिले त्यानंतर नऊ या संख्येमधून नऊ ही संख्या वजा केली बाकी शून्य राहिली नऊ या संख्येमधून शून्य वजा केले तर नऊ राहिले दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह दिलेलं आहे त्यानंतर तीन या संख्येमधून सात ही संख्या जात नाही त्यामुळं शेजारच्या घराकडून हातचा घेतला तिनाकडून हातचा घेतला तर तिथं दोन राहिले आणि एकाच्या घरामध्ये तेरा ही संख्या तयार झाली तेरामधून सात ही संख्या वजा केली तर सहा बाकी राहिलेली आहे त्यानंतर दोन या संख्येमधून नऊ ही संख्या जात नाही त्यामुळं शेजारच्या घराकडून हातचा घेतला शतकाच्या घराकडून हातचा घेतला तर तिथं एक राहिले आणि दशकाच्या घरामध्ये बारा ही संख्या तयार झाली बारा या संख्येमधून नऊ ही संख्या वजा केल्यानंतर तीन बाकी राहते एकामधून कोणता अंक वजा वजा करायला नाही एक जसंच तसा खाली लिहितात त्यानंतर दिलेल्या दशांश अपूर्णांकाची वजा बाकीचं उत्तर आलेलं आहे एकशे छत्तीस दशांश चिन्ह नऊ शून्य नऊ त्यानंतर पाचवं उदाहरण पाहू आपण एकोणीस दशांश चिन्ह पाच आठ वजा पाच दशांश चिन्ह नऊ तीन यांचं उत्तर काय येतं ते आपण पाहू तर आपण इथं चौकटे आखून घेऊ इथं आपण चौकटे आखून घेतलेले आहेत दिलेली वाजा बाकी याच्यामध्ये मांडू एकोणीस दशांश चिन्ह 
पांच आठ वजा पांच दशोचिन्ह नौ तीन हम अपने वजवाकी कर आठ या संख्यम तीन ही संख्या वजा के लिए पांच बाकी रहते पांच या संख्यम नौ ही संख्या वो जात नहीं मनुन एका घर कड़े नौ है तेजको एक हाथ घ आठ राहले आ दशांशा घर मधे पंद्रह ही संख्या तैयार हो पंद्रह मधुन नौ गेले तो बाकी सहा राह दशांश चिन्हा खा दशांश चिन्ह दिल्ली है आठा मधुन पांच वजा के लिए तीन बाकी रह एकाम को संख्या वजा कराएल नहीं है तो मु एक जस जस खाली लिखा तो दिल्ली वजा बाकी उत्तर आए तेरा दशांश चिन्ह सहा पांच या नर अपन सहा उदाहरण पहू पंचवीस वजा नौ दशांश चिन्ह शून्य सात बराबर कि चौक आखन घू चौकटे आखले दिल्ली वजा बाकी ये मांडू पंचवीस दशांश चिन्ह आता पंचवीस पूरा का नहीं पन दशांश चिन्ह नर शून्य शून्य ये लिखता वजा नौ दशांश चिन्ह शून्य सात दिल्ली वजा बाकी मांडनी के लिए नर शून्यम सात जात नहीं क्या आप दशांशा घराक गलो तीत शून्य है क्या अपन एकका घरक गलो तीत पांच है पांचकड़ अपन एक हाथ घर चार राहलेनतर दशांशा घर मधे दहा ही संख्या तैयार आता दशांश हा अपने शतांशा घर हाथ दे शको क्या दहाकड़ एक हाथ का घला तीज नौ राहले शतांशा घर मधे दहा ही संख्या तैयार दहा या संख्यम सात ही संख्या वजा के लिए तो तीन ही बाकी रहते नर नौ या संख्यम शून्य ही संख्या वजा के लिए तो नौ बाकी रहते दशांश चिन्ह खा दशांश चिन्ह दयाव क्या चार या संख्यत नौ ही संख्या जात नहीं है क्या शेजार घरको दोनाको हाथ का घला तो तिथ एक राहले आका घर मधे चौदह ही संख्या तैयार हो चौदह मधुन नौ वजा के लिए तो बाकी पांच रहते एक या संख्यत को संख्या वजा कराएल नहीं क्या एक जस तस लिखा दिल्ली दशांश चिन्ह या वजा बाकी उत्तर आए पंद्रह दशांश चिन्ह नौ तीन ये उत्तर आए विद्यार्थी मित्रों दशांश चिन्ह की वजा बाकी कैसी कराएगी तुम्हारा समझ लड़चण आई अल तो हा वीडियो पुनः पहा धन्यवाद